under the green tree who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat come hither come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather who taught ambition shun and loves to light eye the sun seeking the food he eats and pleased with what he cats come hither come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather come hither come hither come hither here shall he see no enemy but winter and rough weather hello assalamu alaikum and hello dear students and viewers i am abdul momin going to conduct my today's class for the students of the department of english uh, especially my class will be on william shakespeare's famous comedy as you like it and uh, this class is uh, going to be uh, the uh, part 1 of my whole class of of the full class or full play uh, in this part you will able to learn or you will uh, get the lessons especially number 1 uh in character list number 2 the play will be in bengali in in short and number 3 summary so let's start uh if we want to talk if we uh, talk about uh the song ami je ekta gaan purbei gailam ekhane amra dekhte pacchi je in this song especially you know that in as you like it there are five songs and all the songs are most important and are most uh, most uh, uh, informative and pragmatic so in song 1 under the green tree this is also a poem and uh, in this poem you may get the essence and the treatment of nature like uh, william what's worth which you have got in his poems or poetry uh, the uh, in, in 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 the romantic era so if we go through the poem we will we will get uh, that or we'll see that william shakespeare is regarded as the as you have come to know well that william shakespeare is the greatest dramatist in english literature so undoubtedly uh, this song is taken from his popular comedy as you like it and the song is sung by uh, the lord a lot amiens in the first of arden living in exilement along with the banished duke senior so in this poem or actually this is a song in this song the poet presents a contrast between the city or court life and the uh, country life i mean forest life he praises the life of forest and says that there is no one such as conspiracies against them so uh, the life in the forest the life in the countryside are is free from this kind of conspiracy which always we uh, frequently or most frequently we see or observe in city life so they have no rivals in the forest life they are enjoying a very peaceful life and a happiest moment they are exchanging their songs with the happy songs of the birds so lot amiens invites the people to come and join with them he invites those who can give up the worldly desires who can bear the heat of the sun uh, you know that uh, the sun uh, has a scorching heat he invites those who can uh, give up the worldly desires so he invites only them who are ready to give up this kind of worldly desires and uh, who can work with their own hands for their needs of life they are invited by him to live in that life of nature the only trouble in the forest the only trouble in the forest is of winter and bad weather they will have to live under the shadow of trees but they will get rid of human hidden enemies only they have to face the troubles of season which are common in the first life so atokkhon je kobita ta ami ba ei gaan ti bollam ei gaaner je mul bishoyta chilo ekhane shohure jiboner sei ki bola jay shohure jibon ebong gramyo jiboner orthat shobuchh bonani prakritir moddhe je jiboner ekti tulona ba parthokko ei gaaner moddhe diye william shakespeare ekjon স্বনামধন্য বিখ্যাত কবি এবং নাট্যকার তিনি যে গানের মধ্য দিয়ে জিনিসটি দেখাতে চেয়েছেন সেটিরই পরিস্ফুটন এই কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি আমরা এখানে দেখেছি 
যে এই দুইটি জীবনের পার্থক্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে কেন তো চলুন আমরা যদি একটু দেখি এই দুইটি জীবনের যে পার্থক্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেই পার্থক্যের জীবনের পার্থক্যগুলোর সাথে একটি গল্প একটি কাহিনীর যে কাহিনীর মধ্য থেকে এই গানটি বেরিয়ে এসেছে আমরা যেহেতু এই নাটকে এই কমেডিতে পাঁচটি গান পাবো পাঁচটি গান পাঁচ ধরনের বিষয় আছে সেটি আমরা নিয়ে আলোচনা করব আমার এই পার্টে প্রথম অংশে আমি শুরুতেই একটু এই নাটকের যে চরিত্রগুলো রয়েছে সেই চরিত্রগুলো সম্পর্কে দেখে আসে তো আমরা শুরুতেই পাচ্ছি আমরা যদি এখানে দুইটি পরিবারকে ভাগ করি অর্থাৎ আমরা জানি যে এখানে এই নাটকটা দ্য প্লে ইজ স্যার ইন আ টাচি ইন ফ্রান্স বাট মোস্ট অফ দ্য অ্যাকশন টেক্স প্লেস ইন আ লোকেশন খুলতে দ্য ফরেস্ট অফ আর্ডেন অর্থাৎ এই নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে যে স্থানগুলো রয়েছে একটা ফ্রান্সে আরেকটা হচ্ছে ফরেস্ট অফ আর্ডেনে অর্থাৎ এই যে ফরেস্ট অফ আর্ডেন যেটা একটা হ্যাভেনলি গার্ডেন এই দুইটার মধ্যে এই স্থানগুলো রয়েছে তো এইখানে কেন এই এই বিষয়টি দেখানো হচ্ছে এগুলো কতগুলো চরিত্র জড়িত আছে আমরা যদি এখানে দুইটা বৃহৎ পরিবারকে লক্ষ্য করি একটি হচ্ছে নায়কের পরিবার আর একটি হচ্ছে নায়িকার পরিবার তো এই গল্প এই নাটকের যে নায়ক তার নাম হচ্ছে আমরা জানি অরল্যান্ডো এবং যে নায়িকা তার নাম হচ্ছে রাজালিন তার পরিবার তো এখন আমরা নায়িকার পরিবারের সাথে প্রথমেই পরিচিত হতে চাই নায়িকার পরিবার হচ্ছে যেহেতু এখানে শুরুতে আমি একটি গান গেয়েছি ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এমিএন্স যে গানটি গিয়েছিল সেই গানের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচয় পেয়েছি যে সেই জঙ্গলে বসবাস করছে সেই ফ্রান্সের রাজা যার নাম হচ্ছে ডিউক সিনিয়র এখন এই ডিউক সিনিয়র কেন নির্বাসিত হলেন সেটা আমরা নাটকে গেলেই পাব তো ডিউক সিনিয়র একজন একজন ব্যারিস্ট কিং ব্যারিস্ট ডিউক আর নাও হি ইজ লিভিং ইন দ্য ফরেস্ট অফ আর্ডেন এই ডিউক সিনিয়রের কন্যা তার নাম হচ্ছে রোজালিন রোজালিন এবং এই ডিউক সিনিয়রের যে ভাই তার নাম হচ্ছে ডিউক ফ্রেডারিক ডিউক ফ্রেডারিকের একমাত্র কন্যা অর্থাৎ রোজালিনটের চাষত বোন যার নাম হচ্ছে সিলিয়া তো সিলিয়া রোজালিন এবং ডিউক ফ্রেডারিক তারা এখনও শহুরি জীবনে বসবাস করছে যখন আমরা দেখি ডিউক সিনিয়র ওই নির্বাসিত তো ডিউক সিনিয়র নির্বাসিত তো যাই হোক আমরা দেখতে পাইলাম তারা দুইজন ভাই ডিউক সিনিয়র এবং ডিউক ফ্রেডারিক তাদের দুইজনেরই দুইটি কন্যা রয়েছে প্রথম কন্যা মানে ডিউক সিনিয়রের যে কন্যা তিনি হচ্ছেন নায়িকা রোজালিন এবং ডিউক ফ্রেডারিকের কন্যা তিনি হচ্ছেন পার্শ্বচরিত্র বলা যায় নায়িকা তিনি হচ্ছেন সিলিয়া এখানে পাচ্ছি আমরা তাহলে রোজালিন সিনিয়া সিলিয়া দুইজনই এখানে পাচ্ছি এরপরে এখানে আমরা পাবো অ্যামিয়েন্স এবং জ্যাক্স এই দুটি ক্যারেক্টার অন্যান্য আরও অনেক ক্যারেক্টার আছে তো এই দুটা ক্যারেক্টার কেন বলছি তারা হচ্ছে লর্ডস অ্যাটেন্ডিং অন ডিউক সিনিয়র এরপরে পাচ্ছি আমরা এবার যদি আমরা নায়কের বংশ দেখি নায়ক এখানে বলা হচ্ছে অরল্যান্ডো অরল্যান্ডো এমন একজন চরিত্রের মানুষ যিনি উচ্চশিক্ষিত নন যিনি কিছুটা কৃষক বা কিছুটা চাষাভূষার মতো জীবনযাপন করেছেন কিন্তু তার শরীরে ছিল শক্তিশালী একটা মানুষ যুবক এবং সেই সাথে তিনি সত্যের ধারক এখানে এবং তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন অনেকগুলো বিষয় অনেকগুলো বৈষম্য তিনি তুলে ধরেছেন ভাইয়ের সাথে তারা হচ্ছেন তিন ভাই তাদের বাবার নাম হচ্ছে স্যার রৌলান্ডি বয়েস স্যার রৌলান্ডি বয়েস তো এখন তারা তিন ভাই প্রথম বড় ভাই হচ্ছেন অলিভার তারপরে জ্যাক্স এবং অরল্যান্ডো এই তিন ভাই তো স্যার স্যার রৌলান্ডি বয়েস যেহেতু বলে গিয়েছিলেন যে মৃত্যুর আগে তিনি মারা গেছেন মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন অলিভার যেহেতু সবার বড় যে এই ছোট ভাইকে অরল্যান্ডোকে যেন সঠিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ সব কিছু দেয়া হয় যথাযোগ্য তারাও একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের অংশ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই বড় ভাই সেই শিক্ষা সেই অধিকারগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে বরং তাকে কাজের লোক হিসেবে তাদের গৃহে নিয়োগ করেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাডাম এবং ডেনিস নামে দুজনকে যারা হচ্ছে সার্ভেন্স টু অলিভার অলিভারের চাকর এছাড়াও অন্যান্য ক্যারেক্টার আমরা জঙ্গলে গিয়ে অনেক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাবো সেখানে আমরা শেফার্স পাবো শেফার ডেস পাবো কৃষাণ কৃষাণী পাবো সেখানে আমরা টাচ স্টোন অন্যান্য ক্যারেক্টারের মধ্যে টাচ স্টোন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার যাকে ক্লাউন বলা হচ্ছে এবং আমরা জোড়া জোড়া কিছু চরিত্র পাবো যেটাকে আমরা বলছি করিন সিলভিয়াস ফিভি অড্রে এগুলো পাচ্ছি আমরা করিন সিলভিয়াস তারা হচ্ছে শেফার্স অ্যান্ড ফিভি হচ্ছে শেফার ডেস অড্রে হচ্ছে আর কান্ট্রি গোল এই রকম আমরা পাচ্ছি তো রোজালিন যে ক্যারেক্টার সেটা আমরা দেখতে পাইলাম তো এখন এই যে গল্পটা গল্পটা আমরা এখন শুরু করতে পারি চরিত্রগুলোর সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম তো আমরা জানি যখন ডিউক সিনিয়র তিনি তার রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন অত্যন্ত পিতৃসুলভ এবং স্নেহের এবং এই সব কিছু দিয়ে তার নিজের ছোট ভাইকে ডিউক ফ্রেডারিককে বড় করে তুলেছিলেন কিন্তু ডিউক ফ্রেডারিক পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে লভে পড়ে লভের বশবর্তী হয়ে নিজের ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের ভাই ওই সময় বাইরে ছিল তাকে পাওয়ার ব্যাটনি দেওয়া হয়েছিল বাট আনফর্চুনেটলি সে একটি ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং তাকে নির্বাসিত করেছিল এটি ছিল তার ওইদিককার কাহিনী এবার
সেইভাবে লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রশিক্ষণ একটা জেন্টেলম্যান হয়ে ওঠার যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তাকে দেননি বর্ধিত করেছেন তো দুই ভাইয়ের ঝগড়া অনবরত লেগেই থাকতো তো যাই হোক এর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে এই এই নাটকের মধ্যে শেক্সপিয়ার যে একজন সিদ্ধহস্ত নাটক লেখার ক্ষেত্রে এবং নাটকের যে চাহিদা যুগ যুগান্তরে যে চাহিদা সেটি এই নাটকের মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অনেক আগের এই নাটকটি এখনও যেমন চাহিদা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট অর্থাৎ এই নাটকের মূল একটা উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে ভালোবাসা ভালোবাসা প্রথম দর্শনী প্রেম এটি এই নাটকের একটি বিষয় শেক্সপিয়ারের কমেডিতে আমরা সাধারণত এটি দেখে থাকি তো এইখানে অবশ্যই অরল্যান্ডো যেহেতু নায়ক এই নায়কের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ভালোর বিরুদ্ধে মন্দের যে একটা সংঘাত ভালো এবং মন্দের যে সংঘাত সেই সংঘাতটি এখানে শেক্সপিয়ার অত্যন্ত সিদ্ধ হস্তে তিনি উদীয়মান বা প্রতীয়মান করার চেষ্টা করেছেন এখানে অরল্যান্ডোকে হত্যা করার জন্য একটা চেষ্টা চলছে যেহেতু অরল্যান্ডো এর আগে অরল্যান্ডোর সাথে অলিভারের এক সময় মারামারি হয়ে যায় অরল্যান্ডো অলিভারের গলা চিপে ধরেছিল একটা সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এবং তাদের যে পুরনো কাজের লোক অ্যাডাম সেটা থেকে উদ্ধার করে তো যাই হোক তাই তারা ওই একজন রেসলার সেই রেসলারের নাম হচ্ছে এখানে চার্লস চার্লসকে ঠিক করে যেন অরল্যান্ডোকে সে কুপুকাত করে এরকম একটি চক্রান্ত ছিল বাট সেই রেসলিং ম্যাচে আমরা দেখি যে নায়িকা এবং নায়িকার চাচতো বোন নায়িকা হচ্ছে রোজালিন এবং সিলিয়া দুজনে কিন্তু ওই নাট্যমঞ্চে এসেছিল সরি ওই রেসলিং ম্যাচ দেখতে এসেছিল সেখানে অরল্যান্ডো দুর্ভাগ্যবশত অরল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল অরল্যান্ডোকে মেরে ফেলার অরল্যান্ডো সেটার শেখার না হয়ে উল্টো সেই চার্লসের ভবনীলা সঙ্গ করেছিল অর্থাৎ কুপোকাত করেছিল যার সূর্যবীর্য এবং যার এই বীরত্ব দেখে খুশি হয় প্রথম সাক্ষাতেই রোজালিন প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের প্রথম সাক্ষাৎ সেখানে হয় অর্থাৎ লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইড এই রেসলিং ম্যাচেই হয়ে যায় এবং সেখানে সিলি রোজালিন খুশি হয়ে তার গলার একটি হার তাকে উপহার দিয়েছিল অরল্যান্ডোকে তারপরে তাদের আর তেমন সাক্ষাৎ হয়নি এখান থেকে আমরা ফিরে দেখি অপরদিকে রোজালিন এবং সিলিয়া তাদের যে যেখানে বসবাস করছে সেখানে তাদের বাবা যেহেতু একজন ভিলেইনাস ক্যারেক্টার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইজন মূল ভিলেইনাস ক্যারেক্টার্স আছে একজন হচ্ছে ডিউ ফ্রেডারিক আরেকজন হচ্ছে অরল্যান্ডোর বড় ভাই অলিভার তো এবার ওই ভিলেন পরিবারে আমরা দেখি যে ডিউ ফ্রেডারিক রোজালিন্ডের প্রতি তার যে আচরণ তার যে রূঢ়তা তার যে কর্কশ শব্দ প্রয়োগ এই সব কিছু মিলিয়ে সিলিয়া যেন নিজেও একজন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কারণ সিলিয়া এবং রোজালিন্ডের মধ্যে এই চাস্ত বোনের মধ্যে আসলে শুধুমাত্র সিস্টার্সলি ভালোবাসা বা বন্ডেস ছিল না তাদের এক ধরনের ফ্রেন্ড রিলেশন ম্যাড আপ হয়েছিল যার ফলে রোজালিনকে কটাক্ষ করাটা সিলিয়া ভালোভাবে নেয়নি এবং তারা একটা সময় উপলক্ষ খুঁজতে থাকে তারা সেই কোর্ট পরিত্যাগ করে তারাও ছদ্মবেশ ধারণ করে পালিয়ে যায় রোজালিন ছদ্মবেশ ধারণ করে যে নাম নিয়েছিল পুরুষ সেজে ছিল ছেলে মানুষ সেজে তার নাম নিয়েছিল গ্যানিমেট এবং সিলিয়া যে ছদ্মবেশ ধারণ করে তার নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এলিয়ানা দুজনই সেই জঙ্গলের দিকে যাত্রা করে এখানে চমৎকার কিছু লাইন বা উদ্ধৃতি রয়েছে যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সহ বিভিন্ন আপনাদের যে এক্সপ্লানেশনগুলো হয় এই শেক্সপিয়ারের আসলে কতগুলো উক্তি রয়েছে যা বিখ্যাত হয়ে আছে এখানে যেমন একটা সময় আমরা দেখি যে তারা যখন চলে যায় যে তারা কেন ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে তারা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল যেহেতু তারা নারী এবং তারা অপরূপ সুন্দরী ছিল তো বলা হচ্ছে বিউটি প্রভোকে থিপস সোনার দেন কল্প যদি চোর হয় চোটকেও এই স্বর্ণের থেকে সৌন্দর্য অর্থাৎ নারী সৌন্দর্য বেশি প্রলুদ্ধ করে এই বিষয়টা এখানে ছিল তো যাই হোক তারা জঙ্গলে চলে গেল অপরদিকে এই অলিভারের ভাই অর্থাৎ নায়ক অরল্যান্ডো সেও কিন্তু তার নিজের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অ্যাডামের সাথে তারা কথাবার্তা বলে তারাও কিন্তু তার জীবনের রিস্ক থেকে রক্ষার জন্য তার নিজের জীবনকে টু সেইভ অলিভার টু সেইভ হিজ লাইফ সে ফরেস্ট বার্ডেনের দিকে যাত্রা করে এভাবে দেখি শহুরে জীবনের এক একটা চরিত্র ধীরে ধীরে ক্রমান্য এসেই জঙ্গলের দিকে ফরেস্ট বার্ডেনের দিকে যাত্রা করে এরকম করে আমরা দেখি যে অরল্যান্ডো চলে যায় ওইদিকে সিলিয়া ও রোজালিনটাও ওই জঙ্গলে চলে যায় তো যাক ওখানে গিয়ে মজার কিছু ঘটনা আছে অনেক ঘটনা আছে সেগুলো স্বল্প সময়ে ফলে শেষ করা সম্ভব নয় এরা যখন চলে যায় স্বভাবতই বিষয়টি উঠে আসে যে ডিউক ফেডারিক যখন দেখে যে তার কন্যা গৃহ থেকে মানে গৃহে গৃহ ত্যাগ করেছে তখন স্বভাবতই সে খুঁজে ফিরে এবং অলিভারকে নানান চাপ দিতে থাকে যে অনেকগুলো শর্তের বেড়া যারা তাকে আটকে রাখে যদি সে খুঁজে না বের করতে পারে তাহলে অলিভারের শাস্তি হবে নানানভাবে আর্থিক থেকে শুরু করে নানান শাস্তি দেওয়া হবে তাই অলিভারও পরবর্তী সময়ে সেও জঙ্গলের দিকে রওনা হবে এইভাবে আমরা একটা জিনিস দেখি যে ক্যারেক্টারগুলো আমি শুরুতেই যে গানটি গেয়েছি 
Jeb, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and trap weather. Can we see? But who we, but a cannot talk or can we land below it? Bolet a jungle jibon, a jungle jibon tower that he procreated jungle bullet bull of beta, procreated a omok at the runner touching and healing and friendly environment that's a shirip in a kind of decades and some of the other procreated act of prakritic omok shundurju should know. এখানকার জীবনটা যে এক ধরনের অনাবিল শান্তি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ সেটি তিনি দেখিয়েছেন অপরদিকে আমাদের কোর্টের জীবনে রয়েছে স্বার্থপরতা রয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে হিংসা লব লালসা এবং ক্ষমতার নিয়ে কারাকারি মারামারি রয়েছে ভাতৃত্ব নষ্ট করার অর্থাৎ নানানভাবে মানুষের অধিকার বঞ্চিত করবার তাড়না সেগুলো থেকে উদ্ধার বা মুক্তি পাবার জন্য তাই এখানে শেক্সপিয়ার এই প্রকৃতির জীবনকে দেখিয়েছে আমরা যেমনি করে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াদের কবিতায় যেগুলো দেখি যে একটা মানুষ যখন প্রকৃতির কোলে যায় অর্থাৎ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াদও ইনভাইটস করেছেন তাদেরকে যারা এই রকম অর্থাৎ প্রকৃতির যে একটা প্রভাব রয়েছে মানুষের জীবনে সেটি তিনি চমৎকারভাবে তার কবিতায় দেখিয়েছেন তাই তো কি বলে ব্লেসিংস অফ সলিটিউড কবি শেখ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াদের যে কবিতার বিষয়টা অর্থাৎ তিনি যখন একাকি থাকেন সেই প্রকৃতিকে রমন্থন করেন স্মৃতিকে তারপরে তিনি মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ অনাবিল আনন্দ খুঁজে পান সেগুলো দেখানো হয়েছে তো এরপরে আমরা জঙ্গলে চলে যাই তাহলে শহরের যে চরিত্রগুলো এক একে সবাই যাবে এবং সবশেষে সেই ভিলেন ডিউক ফ্রেডারিকও সেই জঙ্গলের দিকে রওনা দেবে তো এবার দেখি জঙ্গলে গিয়ে কী ঘটলো জঙ্গলে গিয়ে আমরা যে চরিত্রগুলো দেখতে পাচ্ছি সেখানে চার জোড়া জম দম্পতি বের হবে সেই দম্পতির শেষের দিকে গিয়ে যে এই নাটকের একটা হ্যাপি এন্ডিং আছে সেটাও আমরা পাবো সো ওইখানে চার জোড়া দম্পতিও বের হবে না চার জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা আর কি আলটিমেটলি তাদের বিয়ে দেওয়া হয় এবং এখানে বিয়ের যে কি বলা যায় বিয়ের যে দেবী তাকেও সেখানে হাজির করা হয় আমরা এখানে দেখি গৌরব ম্যারিস তাকেও সেখানে হাজির করা হয় তো যাই হোক তারা সব সবাই যখন ওখানে চলে গেল ওখানে গিয়ে অরল্যান্ডোর সাথে রোজালিন্ডের সাক্ষাৎ হয় রোজালিন্ড যেহেতু ছেলে বেশি আছে অরল্যান্ডো তার রোজালিন্ডের প্রতি যে ভালোবাসা হ্যাঁ সেখানে সে অনেক ধরনের খোদাই করে লিখছে অনেক কথা বলছে হ্যাঁ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে তার প্রেমের আবেগটা প্রকাশ করছে সেখানে গ্রামীণ জীবনের মতো একটি জীবন সেখানে রোজালিন্ডা আবার নিজের প্রেমকে পরীক্ষা করার জন্য সে গ্যানিমেট সেজেও অলিভারে কি বলে অরল্যান্ডোর সাথে অভিনয় করে যাচ্ছে অরল্যান্ডোকে বোঝাচ্ছে যে তুমি মনে করো আমি রোজালিন্ড আসলে প্রকৃতিপক্ষে তারাই রোজালিন্ড এখন মজার ওখানে একটি বিষয় ঘটে যে আমরা যখন দেখি যে রোজালিন্ড তো একজন মেয়ে মানুষ কিন্তু ছেলে সেজে আছে বাট ওইখানে গিয়ে একজন মেয়ে মানুষ তাকে তার প্রেমে পড়ে যাবে তার প্রেমে পড়ে যাবে এবং তাকে বারবার বিয়ে করার প্রস্তাব দিবে কিন্তু রোজালিন বলবে যে আসলে মানে তার নাম হচ্ছে ফিবি ফিবি সে রোজালিন আবার মজা করে বলবে আসলে আমি যদি জীবনে কোনো মহিলাকে বিয়ে করি তাহলে তোমাকে করব কিন্তু ইট ইট ইজ কোয়াইট ইট ইট ওয়াজ কোয়াইট ইম্পসিবল ফর রোজালিন টু মেরি ফিবি বিকজ রোজালিন ইজ অলসো আ গার্ল ফিবি ইজ অলসো আ গার্ল সো আ গার্ল খানট কুড নট মেরি আ গার্ল সো এইটা তো সবশেষে এগুলো ভুল ভাঙে এগুলো আমরা দেখতে পাই তো এবার আসি অলিভার কীভাবে ভিলিং থেকে জঙ্গলে গিয়ে ওই ফরেস্ট বার্ডেনে গিয়ে ভালো তার রূপ অর্থাৎ এই রূপান্তর হলো সেখানে আমরা দেখি যে অলিভার জঙ্গলে গিয়ে প্রথম যে প্রাকৃতিক পশু বা কি বলে যে হিংস্র যেমন সিংহ সাপ এগুলোর শিকার হয় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে কিন্তু তারই আপন ছোট ভাই অরল্যান্ড তারপরে সে তার ভুলটা বুঝতে পারে ক্রমান্বয়ে অলিভার ভিলেন থেকে ট্রান্সফর্ম হয় ইন্টু আ গুড ম্যান জেন্টেলম্যান এবং সেখানে সে রূপান্তর হয় এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখি সিলিয়ার সাথে তার একটা বিয়ে করার প্রস্তাব আসে এবং প্রণয় হয়ে যায় এটা দেখি আমরা এবং ডিউক ফ্রেডারিক সেখানে সময়টা পার করছে চমৎকারভাবে সবার সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখব যে ডিউক ফ্রেডারিক যখন চলে যায় ওখানে সেও তার ভুল বুঝতে পারে এবং সবশেষে সে ভুল বুঝতে পারে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করবে এবং সবশেষে তার ভাইকে অনুরোধ করবে যে তুমি হচ্ছে ক্ষমতায় ফিরে যাও আমাকে ক্ষমা করে দাও এই সেই এগুলো হয় তো আমরা এই এটা ছিল সংক্ষেপে গল্পটা গল্পটা আসলে পুরোটা এইভাবে বলা সম্ভব হয় না এবারে আমি একটু ফিরে আসি সামারি থেকে তো সামারি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পাঁচটা অ্যাক্ট আছে পাঁচটা অ্যাক্টে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে শুরুতে আমি বললাম যে রোজালিন্ড অ্যান্ড হার কাজিন তারা দুজন স্কেপ করে ইন্টু দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড ফাইন্ড সেখানে আবারও অরল্যান্ডের সাথে দেখা হবে রোজালিন যে লাভ অরল্যান্ডো আর ডিসগাইজড অ্যাজ আ বয়স এফোর্ট রোজালিন তো তার নাম নিয়েছিল গ্যানিমেট এবং এটা তো আমরা জানি তো অ্যাক্ট ওয়ানে আমরা যেটা পাবো সেটি হচ্ছে যে অ্যাক্ট ওয়ানে যেটি হচ্ছে যে অরল্যান্ডো দ্য ইয়াঙ্গেস্ট সান অফ দ্য রিসেন্টলি ডিসিজড স্যার রৌল্যান্ডি বয়স ইজ ট্রিটেড হার্সলি বাই হিজ এলডেস্ট ব্রাদার এবার আমি ইংলিশে বলছি অলিভার বিটার অ্যান্ড অ্যাঙ্গ্রি অরল্যান্ডো চ্যালেঞ্জেস দ্য কোট রেসলার চার্লস টু আ
Rosalind to remain and she and Celia, the new Duke's daughter Celia, watch the wrestling competition. During the match, Rosalind falls in love with Orlando who beats Charles. Rosalind gives Orlando a chain to wear. In turn, he is overcome with love. In Act 2, we Act 2, the shortly after Orlando is warned of his brother's plot against him and six refugees in the first of Arden. He, at the same time, and seemingly without cause, Duke Frederick banishes Rosalind. Uh, banishes, uh, Duke Frederick banishes Rosalind. She decides to seek shelter in the first of Arden with Celia. They both disguise themselves, Rosalind as the young man, Ganymede, and Celia uh, as his shepherdess sister, Eliana. Touchstone, the court fool, uh, also goes with them. In Act 3, Act 3, the Amrajita Pachi, in the first of Arden, the weary cousins happen happened upon Silvia's a lovesick shepherd. Silvia was in the act of declaring his feelings of Poobi, scornful shepherdess. Ganymede buys the lease to the property of an old shepherd who needs someone to uh, manage his estate. Okay, Ganymede and Aliana set up home in the forest, not far away and unaware of the newcomers. Duke Senior is living a simple outdoor life with his fellow exiled courtiers and huntsmen. Their merriment is interrupted by the arrival of Orlando, who seeks nourishment for himself and his servant. The two men are welcomed by the outlaw courtiers. Ganymede and Eliana find verses addressed to Rosalind hung on the first branches by Orlando. Ganymede finds Orlando and proposes to cure Orlando of his love. To do this, Orlando will ooh, ooh mane kane ooh shabdata, w-o-o, arthat love, ooh mane mahalo vasha. Ganymede as if he were Rosalind, even though he really is Rosalind. Orlando consents and visits Ganymede, I mean Rosalind, every day for his lessons. In the meantime, the shepherdess Phoebe, Phoebe has uh, fallen for uh, Ganymede, while the shepherd Sylvia still pursues her. Furthermore, Touchstone, the court fool, has dazzled a, a, a country girl, Audrey, with his courtly manners. Audrey deserts her young, sweeter William for him. In Act 4, Act 4, when Duke Frederick hears, Orlando disappeared at the same time as Rosalind and Celia. Aki Shomoy, Rosalind and Celia, Dishomoy, Orlando Shay Shomoy, Itajokon Duke Frederick, Dikte Pelo, he orders Oliver to the forest to seek his brother. In the forest, Orlando saves Oliver's life. Injuring his arm in the process. Oliver runs into Ganymede and Eliana in the forest and relates this uh, news. Rosalind disguises as Ganymede is overcome with her feelings for Orlando. Celia disguised as Eliana and Oliver quickly fall in love with one another. Rosalind decides that it is time to end her game with Orlando and devises a plan in which everyone will get married. In Act 5, final act, as Ganymede, Rosalind promises Phoebe that they will marry. Celia will marry Oliver, Touchstone will marry Audrey, and Orlando will marry Rosalind. She makes Phoebe promise that if they for some reason don't get married, Phoebe will marry Celia instead. On the day of the wedding, and with the help of the god Haman, Haman Hotse, uh, Rosalind reappears in her female clothes. Duke Senior gives her away to Orlando, while Phoebe accepts Sylvia's Orlando's other older brother returns from college with the news that Celia's father, Duke Fred, Duke uh, Ferdinand, Duke Frederick, has left court. Okay, Duke Frederick. Just a minute, please. Yeah, Duke Frederick, Celia Babaje, Duke Frederick has left court to become a hermit. Thus, everyone is happy except maybe Phoebe who marries someone she doesn't love and Sylvia's who marries someone who doesn't love him. The play ends with a joyful dance to celebrate the poor marriages. happy ending. Okay, uh, that's it for my today's class. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. So, if you like this video, please like this video. সেই পার্টে আমি পার্ট 2 যেটা করেছি পার্ট 2 তে আমি আলোচনা করব যে বিষয়গুলো সেখানে আরেকটি আজকে যেমন একটি গান গেয়েছি আমি চমৎকার এবং এগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে 
উখানো পার্ট টু তে আরেকটি গান থাকবে মোট তো পাঁচটা গান আমি দুইটা গান গিয়ে শোনাব এবং সেটা সামারিও করে দেওয়ার চেষ্টা করব সেখানে আমরা তাহলে সংটা পাবো এখানে আমরা এই থিমস নিয়ে আলোচনা করব এখানে মানুষের জীবনে যে সাতটি পর্যায়ে সেভেন স্টেজেস অফ হিউম্যান লাইফ সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এখানে রোল অফ ফরেস্ট অফ আর্ডেনের যে ভূমিকা সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং এখানে আমরা যে এই ফরেস্ট অফ আর্ডেন এবং এই কোর্ট লাইফ এই দুইটা লাইফকে একত্রিত করে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে একটা কি বলা যায় ডিসক্রি কী বলা যায় এটাকে একটা ডিসকাশন দেখিয়েছেন যে বিটুইন টু লাইফস এই দুইটা লাইফের মধ্যে একটা আলোচনা বা একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন ডিফারেন্স বিটুইন টু লাইফস সেটা আমরা আলোচনা করব এবং আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম সো থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ মি ফর এ লং টাইম অ্যান্ড ইনশাল্লাহ উইল মিট অ্যাগিন ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস টিল দেন আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড বাই বাই